വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ഈസ് ബ്ലോ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യലാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സലാൻ ബീഫ് ബീഫ് ഫ്രൈ പിന്നൊരു മീൻറ്റ് ലൈമാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാൻ പോകണം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം നമ്മൾ ചിക്കൻ ബോണോട് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആദ്യം ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് സാധാരണ ജീരകം അതിൻ്റെ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ മാത്രമേ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ കുളിക്കാത്ത തൈര് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ള എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നാരങ്ങാനീര് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീരിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് നമുക്കൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ അതായത് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി അത്രയും ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പൊടി മൈദയാണ് മൈദ ഒരു വലിയ സ്പൂണിൽ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ പേസ്റ്റ് തരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആണ് അതുകൂടെ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ അത് വെള്ളം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ചിക്കനിലൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ട് അത് മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളിത് തലേദോസിയെ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾ അന്നേരം ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മളടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നമ്മൾ വെളി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എല്ലാ ഗരം മസാല പൊടി അല്ലിടുന്ന നമ്മുടെ പട്ട തക്കോലം സ്റ്റാർ അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് പച്ചമണം മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തോട്ട് മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പൊടികളായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഗരം മസാല പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുതിനയിലയാണ് പുതിനയിലയിൽ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് നടുവെ കീറിയതുകൂടെ ഇട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ അരി ഓൾറെഡി ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് അതിനകത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കാവും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ് ഇതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇത് തിളച്ച് ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ഒരു അതിൻ്റെ പകുതി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ബാ
ശേഷം നമ്മൾ സവാള വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ അതിൻ്റെ മോളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം വേവുന്നത് ഈ ഒരു മസാലക്കകത്ത് ഇടണമെന്നിട്ടാണ് അതനുസരിച്ച് നമ്മളത് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നെയ്യാണ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എത്ര ആണോ ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അവിടെ കളറിന് വേണ്ടി ഒരു ഇച്ചിരി ചൂട് പാലിൽ ഒരു അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി കലക്കിയതാണ് ഇതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അരമുറി നാരങ്ങാ നീരൂടെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഒരു എഴുപത് ശതമാനമായി വെന്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാണ് ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ടാണ് വെ വേവേണ്ടിയത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് വേറെ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലോട്ടൊന്നും മാറ്റി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട അറിയാം നല്ല കളറിലാണ് അതുപോലെ ഓറഞ്ച് കളർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ വേണേലും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പം ബോണോടു കൂടി ഉള്ളതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റോളം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചിക്കനും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഗ്രേവി റെഡി ആക്കാം എക്സലാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നോർത്ത് ഡിഷാണ് ഹോട്ടലിലൊക്കെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ആദ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ആദ്യം ഇടേണ്ടിയത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കടുകാണ് അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കരുത് കാരണം ആ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ഇവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് പൊടികളിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടി അതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം ഇതിലൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടിയും നമ്മുടെ തേങ്ങായും കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടെ ഇതിനകത്തിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ തൈര് കട്ട തൈര് അതായത് യോഗട്ട് എന്ന് പറയും അതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രേവിയും കൂടെ ഇതിനകത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി കിട്ടും ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി നല്ല ചിക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുട്ടയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മളൊന്ന് വാങ്ങി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മുട്ടയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മളിതിൽ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ട നമ്മളൊന്ന് നടുവെ ഒന്ന് കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഗ്രേവി കൂടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ഇത് ബീഫ് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ വലിയ പീസ് തന്നെ കുക്കറിൽ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ നീട്ടി നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അത് എണ്ണയിലിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് മുളകും നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതുകൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിൻ ലൈമാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ
നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും മിക്സിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിൻറ്റ് ലൈമും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സ്പെഷ്യല് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ കുറേ വീഡിയോസ് ലൈമിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നു കരുതുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നതാണ്